young girls between the age of 10 and 14 years are supposed to worship Lord Shiva or Goddess Durga to get a good husband. ศิลปะพันธุ์อธิบายนะคะตามหลักของพระเวทแล้วเนี่ยหญิงสาวที่มีอายุตั้งแต่สิบปีจนถึงสิบห้าปีเนี่ยควรที่จะบูชาพระศิวะหรือว่าพระแม่ดูรกานะคะเพื่อให้ได้สามีที่ดี So in order to get a good husband the young gopis these young girls in the village of Vrindavan they would Worship the goddess Durga in a special form called Katyayini. แล้วก็อีพวกหญิงสาวโกปีทั้งหลายนะคะก็จะบูชาเทพธิดาดูรกานะคะในตอนในตอนนั้นเนี่ยก็จะจะเป็นเดือนนะคะที่เรียกว่าเดือนกัตยายนีแม่กัตยายนี Because of Lord Krishna. The gopis there in Vrindavan, the young girls were already attracted by Lord Krishna, and they were all thinking they wanted Krishna for their husband. ยิงสาวทุกคนนะคะก็ความจริงก็ลงสเสน่ห์คริชนาลงลักคริชนาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่พวกนางทําการบูชานี้ไปเนี่ยก็เพื่อที่จะได้คริชนา They have to do it. All the young girls, they do this. Special worship, and they have to do it in the winter time. It takes place in the in the winter time. อันนี้นะคะก็จะเป็นในในช่วงฤดูหนาวนะคะ That means in the 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 first month of the winter is it it it's uh, takes place the middle of November mid. Usually, it's like mid-November to middle of December when they do this puja. เพราะฉะนั้นช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นในช่วงประมาณกลางกลางหรือปลายปลายเดือนตุลานะคะจนถึงพฤศจิกา They do it. It's just at the end of the fat chaturmas after the four months of austerity. And then the Damodar Puja is over. We finish Damodar prayers. We don't do Damodar prayers anymore. And then a couple of days later, then they begin the Katyayana Vrat. หลังจากที่เสร็จ Chaturmash แล้วใช่ไหมคะเข้าพรรษาสี่เดือนหลังจากนั้นก็จะมีเดือน Damodar ใช่ไหมคะหลังจากเสร็จเดือน Damodar เนี่ยก็จะเข้าเดือน Katyayini. So. They have to do one. One of the things they have to do, they have to go to the Yamuna and they have to take bath there early in the morning. And thing that these girls have to do is they have to get up at the dawn of the morning and go to the Yamuna to take a bath. So it's quite cold, you know, at that time of the day. It's not easy to go and take a bath in the cold water. The Yamuna, freezing cold. The air is cold. The sun has not come up. It's very cold, and so to go into the river and take bath is an austerity. But these young girls, they would all do it. They all do it together. They hold each other's hand, and they go together. พวกหญิงสาวนี้ทุกคนนะคะก็รวมตัวกันก็จับแล้วก็ทำไปด้วยกัน And another thing they do they have a special diet they have to eat eat this havishyana havishyana which is a special it's a mung dal with rice with no spice and no c h u m e เขาเนี่ยจะต้องกิน havishyana ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอาหารพิเศษนะคะคือจะใช้ถั่วแล้วก็ข้าวเนี่ยหุงไปด้วยกันนะคะโดยที่ไม่มีเครื่องเทศแต่ชนิดใดๆเลย Yeah, in the Vedic culture, before you take part in a ritualistic ceremony, before you do any ritual, you should purify your body by just eating this kind of food, this h a v i s h a n a เพราะฉะนั้นในตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยก่อนที่จะ
ทําพิธีอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยเราจะต้องทําให้ตนเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นก่อนแล้ววิธีหนึ่งที่จะทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ขึ้นก็คือโดยการกิน Just like in in the past times of Lord Ramachandra, in the past times of Lord Ramachandra, Lord Rama and Lakshman and Sita they were in the forest. So Bharat was trying. He was in he was in Ayodhya looking after the kingdom while Lord Rama was away. แล้วเหมือนกันนะคะกับลีลาของพระรามตอนที่พระรามพระนางสีตาแล้วก็ลักชมันเนี่ยเข้าไปในป่าตอนนั้นเนี่ยบารัตเนี่ยก็อยู่ที่เมือง so Bharat he would only eat this he would eat this rice and dal and he would cook it he wouldn't cook it in water he would cook it in the urine of the cow ตอนนั้นนะคะบารัตเนี่ยก็กินข้าวแบบนี้เหมือนกันนะคะข้าวก็ถั่วนะแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำหุงนะคะท่านเนี่ยจะใช้ชีวะนะคะ Let's you might like to try it. See how long you could eat that. You could yeah. see how long. he ate that all the time. Ram and Lakshman and Sita were in exile. He lived on that for twelve, fourteen years. กูมาบอกให้เราลองไปลองกันดูนะคะว่าเราจะกินได้สักกี่มื้อนะคะแบบนั้นอันนี้เนี่ยบารัตเนี่ยกินแบบนั้นเป็นระยะเวลาสิบสี่ปี So anyway, these gopis, they were also doing this. They were just eating this rice and dal with no spice, no no turmeric, no nothing, and they would eat and they did this every day for one month. แล้วพวกโกปีนะคะก็กินอาหารแบบนี้นะคะไม่ใส่แม้แต่ขมิ้นด้วยนะคะไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มเต็ม So all the all the young girls. They would go to the Yamuna, and they would go take bath, and then they would worship Katyayini. แล้วก็พวกโกปีทั้งหลายเนี่ยสาวสาวเนี่ยก็จะไปกันนะคะอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนาหลังจากนั้นก็จะบูชาพระแม่กัตยายนี And they would make they would make the deity of Katyayini. They would make her out of sand from the bank of the Yamuna. แล้วก็พวกนางนะคะก็จะปั้นปั้นรูปพระแม่ขึ้นนะคะโดยใช้เอ่อโดยใช้ทรายนะคะข้างข้างยมุนาใช้ดินข้างข้างยมุนา Right you can make deities out of many different things we usually have we have deities out of stone or you know marble we have them out of brass but you you can make them also out of jewels or metal พระปฏิมานะคะเราสามารถทําได้จากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดินนะคะเป็นเป็นเหล็กนะคะเป็นไม้ and you can make them from wood of course Lord Jagannath is Daru Brahman Daru Murti the wooden deity ผลิตจากไม้ได้นะคะเหมือนกับพระองค์เจ้าเจกนาเนี่ยก็เป็นพระปฏิมาที่เราจะผลิตจากไม้นะคะ And you can make them also from the 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 earth from the mud แล้วก็สามารถทำได้จากดินนะคะจากพื้นดิน Or you can even make them in the mind within the heart หรือว่าเราสามารถสร้างพระปฏิมาได้จากใจของเราหรือจากจินตนาการของเรา So the Mayavadis, they don't think the deity is real. They think that this deity is just imagination. สำหรับพวกมายาวดีนะคะจะคิดว่าพระปฏิมานี้เนี่ยพระปฏิมาเนี่ยไม่จริงแล้วก็เป็นแค่เป็นเพียงจินตนาการ But in the Vedic culture, we understand that these deities are real. That they're not different from the personality. แต่ว่าตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าความจริงแล้วพระปฏิมาเนี่ยเป็นของจริง In Sri Mad Bhagavatam you can hear about Kali how the deity of Kali came to life and chopped off the heads of the people who were going to kill Jad Bharat ในสิมาบอกว่าตามเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้นะคะในเรื่องราวของ
บาหลีที่กำลังจะสังหารจัดบาร์ต So these gopis they would worship Goddess Kajani, and after worshiping, then it was cast. Then after you do the worship, then you pray for a benediction. So they would pray. The gopis would all pray to Kajani. They would say to Kajani, "Oh, please give me Lord Krishna for a husband." แล้วก็สิ่งในพวกโกปีจะขอนะคะก็คือจะขอว่าขอให้ได้โปรดให้กริชนาเป็นสามีของพวกเราเธอ Please be kind to me and give me arrange my marriage with the son of Nanda Maharaj ได้โปรดเมตตาค่ะด้วยแล้วก็ได้โปรดทําให้พิธีแต่งงานของข้าขอขอให้ข้าเนี่ยได้แต่งงานกับลูกของนันดามหาราช Just like Rukmini, Rukmini also she only wanted Krishna for a husband. เหมือนกันกับ Rukmini นะคะ Rukmini เนี่ยอยากได้ Krishna เนี่ยเป็นสามีของนาง She said these other men are all useless. There's no man, no man equal to you. I I don't care if I have to wait many lifetimes. I'm willing to wait many lifetimes, but I only want you for a husband. แต่ทีนี้นางนะคะก็จะบอกว่าชายอื่นเนี่ยมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์มีแค่พระองค์เพียงผู้เดียวเนี่ยที่ข้าพเจ้าปรารถนาอยากจะได้เป็นสามีไม่ว่าข้าพเจ้าจะต้องรออีกสักกี่ชาติก็แล้วแต่ Now we are Vaishnavas. So Vaishnavas usually they don't worship demigods. แต่ว่าเรานะคะเราเป็น Vaishnava เวชนาวะเนี่ยโดยทั่วไปเราจะไม่บูชาเทวดา Anybody who wants to advance in devotional service, they, they should not worship demigods. ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะพัฒนาในการริตนเสร็จสลับใช้เนี่ยเขาไม่ควรที่จะบูชาเราเทวดา So how is it the gopis can worship goddess Durga? แล้วพวกโกปีเนี่ยบูชาพระแม่ดูรกาได้อย่างไร So, people who worship demigods, they will sometimes say, "You know, you say we shouldn't worship demigods, but the gopis worship demigods. The gopis worship goddess Durga." เพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะก็อาจจะมีคําถามตั้งขึ้นมาได้ว่านายบอกว่าห้ามบูชาเหล่าเทวดาไงแล้วทําไมพวกโกปีเนี่ยถึงบูชาเหล่าเทวดากัน So you have to understand the purpose of the gopis. เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะคือเราจะต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของพวกโกปี Usually when people worship demigods like God, Goddess Durga they worship her to get some material benediction โดยทั่วไปเนี่ยผู้คนเนี่ยจะบูชาพระแม่ดูรกาใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุ But the gopis they just pray to Goddess Durga That we want to get Lord Krishna for a husband. We want to become his wife. But the thing, ah, the point of the worship of the gods of the Gopi is to get Lord Krishna to be our husband. So we have to understand that a devotee can do anything to get Krishna. So we have to understand that a devotee can do anything to get Krishna. เพื่อให้ได้กฤษณะ This is a, this is a very high position of the gopis that they worship goddess Durga just simply to get Krishna. แล้วอันนี้เนี่ยเป็นระดับสูงมากนะคะคือระดับพวกโกปีพวกเขาเนี่ยบูชากฤษณะไอบูชาพระแม่เพื่อที่จะได้กฤษณะ Every day for a month. They would go and bathe in the Yamuna early in the morning, and then they would worship the deity of Katyayini, and then they would pray that please let us be the wife of Krishna. ก็ฉันทุกวันนะคะในอากาศที่หนาวแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะตื่นกันแล้วก็ไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนาในน้ำที่เย็นเฉียบแล้วก็จะบูชาพระแม่ดูรกานะคะแล้วพระแม่กัตยายนีแล้วก็จะขอพรบอกว่าขอให้
ข้าพเจ้านั้นได้เป็นภรรยาของคริสนา And when they would go to take their bath, they would all meet together. They'd hold each other's hands, and they would all sing about Krishna as they went into the Yamuna. แล้วก็ตอนที่พวกนางเนี่ยจะไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนาใช่ไหมคะทุกคนก็จะจับมือกันไปแล้วก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับคริสนาแล้วก็จะไป So in some parts of India, it's a, it was the custom that the, the, there would be a special place at the river. Where the women could go to take bath. ว่าฉันในช่วงนั้นในประเทศอินเดียนะคะก็จะมีเป็นเหมือนกับโซนที่ผู้หญิงเนี่ยจะไปอาบน้ำได้ตรงนั้น Because people didn't keep toilets, they didn't have showers and bathrooms at their home. เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีห้องน้ำอยู่ในบ้านของตนค่ะ You want to. Take a bath. You go to the river. ถ้าเกิดว่าอยากอาบน้ำเนี่ยจะต้องไปที่แม่น้ำ So there's a part of the river where the ladies bathe, and another part where the men would bathe. เขาก็จะแบ่งนะคะออกเป็นฝั่งอาบน้ำโซนผู้หญิงแล้วก็ฝั่งอาบน้ำโซนผู้ชาย So these young girls, they're all like between 10 and 14. They're just young girls. They would. Take off their clothes, and they would go into the river naked. แล้วแล้วก็ก็กลุ่มสาวนี้นะคะก็จะอายุประมาณสิบถึงสิบสี่ปีเนี่ยเขาก็จะแก้ผ้านะคะแล้วก็วางไว้ตรงริมฝั่งนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะเข้าไปในแม่น้ำเพื่ออาบน้ำ So Lord Krishna, he could understand the minds of these young girls. แล้วก็คริสนานะคะก็สามารถเข้าใจจิตใจของพวก They had prayed to get Krishna as their husband, and Krishna wants to satisfy their desire. He wants to accept them as his wives. พวกเขาเนี่ยมีความต้องการอยากจะได้คริสนามาเป็นสามีใช่ไหมคะคริสนาก็รู้ถึงความต้องการของพวกนาง So. This particular day, it was the last day of the month, so it's a full moon, and it's the end of the the last day. They've been doing it for one month, and this is the last day. แล้วก็ในวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง And many gopis had come, and the young girls they brought all the main go like Sri Mati Radharani. She'd also come there. She was a young girl, and she'd also come, and all the The main gopis they all came together, and they're all young girls, and they took off their clothes, and they all went into the yamuna to take bath. แล้วก็พวกโกปีทั้งหลายนะคะรวมถึงสริมติรัตรานีด้วยเนี่ยก็ไปนะคะไปอาบน้ำกันที่นั่นแล้วก็โดยที่ถอดเสื้อผ้าไว้ข้างๆนะคะแล้วตัวเองก็ลงไปอาบในแม่น้ำ Now that time Krishna came there, and he came with some of his Followers. ในช่วงนั้นเนี่ยคริสนาก็เดินทางมาที่นั่นนะคะแต่พระองค์เนี่ยทรงเดินทางมากับเพื่อนเพื่อนของพระองค์ And Krishna's followers, they were little children. They were like two or three years old, and they were also naked little boys who had no clothing because they're only two or three year old. So the mothers didn't put clothing on them. They came also naked. แล้วก็คนที่กิชนาพามาเพื่อนที่กิชนาพามานะคะก็อายุน้อยมากแค่สองสามขวบนะคะซึ่งเด็กสองสามขวบเนี่ยเป็นเด็กเล็กมากที่คุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรให้ So Krishna knew about the desire of the gopis So Krishna he collected all the garments all the clothes of the gopis they're all in the river Yamuna they're all in the river Yamuna up to their neck In the water, and Krishna came there, and he took all the clothes and he climbed into a tree just nearby. พอจานะคะในขณะที่พวกโกปีเนี่ยก็กําลังอาบน้ําในแม่น้ําอย่างมุนาอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นแม่น้ําอย่างมุนาก็ลึกมากค่ะถึงตรงช่วงคอของพวกนางเลยในขณะนั้นเนี่ยคริสนาก็มาที่นั่นพอดีมาที่นั่นหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงขโมยเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะของพวกโกปีแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ Kadamba tree nearby. 
So Krishna climbed up in the Kadamba tree and he sat there with all the clothes and he's laughing and smiling at them. And he said, okay, now you have to come one after another and get your clothes. กิชนาหากก็อยู่บนต้นกัดดัมบ่านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รอจนพวกกูไปอาบน้ําเสร็จพอพวกนางจะขึ้นมาในเซรีนิกิ
we love we like you very much we are all your servants we are your eternal servants whatever you tell us to do we're we're willing to do it but but this is too much แต่ในพวกนั้นก็กล่าวต่อว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พวกเราพร้อมที่จะทําทุกอย่างที่พระองค์บอกให้พ่อข้าพเจ
ตามหลักแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยห้ามแก้ผ้าหรือห้ามโป้เนี่ยต่อหน้าใครถ้านอกจากสามีของตน So because the gopis were coming naked before Krishna, Krishna was accepting them as their wife, as his wives. เพราะว่าพวกโกปีนะคะมาต่อหน้า Krishna แบบเปื้องผ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นการยอมรับพวกนางเป็นภรรยาโดย Krishna เป็นที่เรียบ But when he saw them trying to cover their bodies with their hand, then he told them, he said. You know, he said, "You have committed a great offense by going naked into the river Yamuna." So the deity of the Yamuna River is Varuna Dev. The Varuna is the god of the sea. So he's very displeased with you because you came naked into his, into the river. You've committed offence. ความจริงเจ้านายของยมุนาเนี่ยก็คือวารุณาเดชนะคะซึ่งในการเข้าไปโดยไม่มีเสื้อผ้าเลยของพวกเธอเนี่ยทำให้มันเป็นการทำอาบัติต่อเทพวารุณา So what you have to do, you have to put your forehead, your fold your two palms together and put them on your forehead, and put them up on your forehead, and then you bow down to Varuna Dev to get freed from your offense. สัทีนี้ Krishna ก็บอกว่าเนี่ยเธอได้ทำอาบัติแล้วเพราะฉันเธอเนี่ยจะต้องขอขมาการขอขมาของเธอก็คือจะต้องพรมทั้งสองมือเนี่ยขึ้นไปบนหน้าผากแบบนี้แล้วก็ขอขมา Of course. Gopis, they don't really care about Varuna Dev. They only care about Krishna. ตามหลักแล้วเนี่ยโกปีก็ไม่ได้จะสนใจเทพวารุณะหรือว่าใครหรอกนะคะสิ่งที่โกปีสนใจอย่างเดียวคือสนใจกับฉัน So Gopis did whatever Krishna told them. Krishna is telling us we have to do this. We better do it. แต่ว่าพวกนางก็ทำนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่กับฉันเนี่ยต้องการให้ทำนะคะกับฉันบอกให้ทำก็โอเคก็ทำ Anyway, we did this vow for one month. We did the whole month. We don't want this offense to ruin the effect of our vow. So they put their hands on their forehead, and in this way they please Krishna. แต่ทีพวกนั้นก็คิดว่าโอ้สัตถือศีลมาตั้งหนึ่งเดือนเต็มเต็มเนี่ยถ้าเกิดว่าหนึ่งเดือนที่ทำไปเนี่ยมันเป็นการทำอาบัติเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยพวกนั้นก็เลยแบบว่ายอมที่จะไหวนะคะขอขมา So by doing this, the gopis. Became the greatest lovers of Krishna. จากการทำแบบนี้นะคะทำให้พวกโกปีเนี่ยเป็นสาวกที่หลักยิ่งเป็นคู่รักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสเตน And they were the most obedient servants of Krishna. แล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อฟังนะปฏิบัติตามที่สุดของคริสเตน It's not. It's nothing to do with morality. It's not that we. Should, it's not that oh, Krishna is just a lusty man. He just wants to see these gopis naked. It's not like that. ความจริงมันไม่มีอะไรที่อ่ามันไม่ใช่แบบว่าคริสนาเนี่ยเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยตัณหาอยากจะเห็นผู้หญิงเอ่อแก้ผ้าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แบบนั้น You have to you have to understand this pastime very carefully. Otherwise, you'll become confused, and you'll think Krishna was just a lusty guy. เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับลีลานี้อย่างดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะลงผิดคิดว่า Krishna เนี่ยก็เป็นผู้ชายตันหา You have to understand these gopis are all Krishna's internal potency. เราต้องเข้าใจก่อนว่าพวกโกปีเนี่ยพวกเขาไม่ใช่เป็นดวงวิญญาณธรรมดาแต่พวกเขาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่พิเศษมาที่มาจาก And their only desire, they just want to serve Krishna. They just want to give pleasure to Krishna. 
แล้วจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็มีแค่อย่างเดียวก็คืออยากจะให้คริสต์เนี่ยทรงพึงพอพระทัยแล้วก็อยากจะรับใช้พระองค์ Krishna wants to show how surrendered they are that they will even give up their own chastity ตรงนี้คริสต์เนี่ยพยายามจะให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยสิโลราบมากขนาดไหนพวกเขาพร้อมแม้กระแม้กระทั่งสละความความบริสุทธิ์ของพวกเขาหรือว่า So Prabhupada explains that nobody, there's, you cannot compare the Krishna consciousness of the gopis to anybody else. They're the greatest devotees. s i l a p r a b h u p a d a t i b a i naha, bokwa lao nia mei s a m a t p r i y a t i a l a r a Krishna j i s a m n u k o m p o g o p i nia k a p k r a i d a i The gopis, they don't care about Varuna. They don't care about demigods. They only care about Krishna, the son of Nanda Maharaj. Gopi เนี่ยไม่มีความสนใจกับเทพวรุณาหรือว่าเทพองค์อื่นใดค่ะสิ่งที่พวกเขาสนใจอย่างเดียวก็คือ Krishna. So Krishna was very pleased when he saw the gopis did everything he told them, and he gave them their clothes. เพราะฉะนั้น Krishna เนี่ยก็พึงพอใจมากนะคะที่พวกโกปีเนี่ยปฏิบัติตามที่พระองค์สั่งนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็ยื่นเสื้อผ้าคืนให้ So although although Krishna made jokes with them and he made them stand naked before him but he but still he was very pleased with them ถึงแม้ Krishna เนี่ยเล่นกับพวกเขานะคะแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยยืนเพื่องผ้าต่อหน้าพระองค์เนี่ยแต่พระองค์ก็ทรงประทับใจพวกเขามาคริสต์เนี่ยพึงพอใจกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขาก็ยินดีกับพวกเขาและพวกเขา Prabhupada describes. He quotes the final verse of Lord Chaitanya's Shikshastikam prayers. s i l a p a p a n a ก็ได้อ้างอิงสโลกจากสิสตาสตกรรมที่พระองค์เจ้าเจตัญญาทรงได้ตรัสไป This final verse is spoken in the mood of Shrimati Radharani. สโลกสุดท้ายนะคะเป็นสโลกที่ได้กล่าวโดยอารมณ์ของสริมติราดารานี She is saying to Krishna that even you make, even you handle me roughly, or you make me broken-hearted by not being present before me, but you're always my worshipful Lord unconditionally. ถึงแม้ในสโลกสุดท้ายนี้นะคะก็จะกล่าวไว้ว่าถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะทรงอบกอดข้าหรือว่าจะทรงปฏิเสธข้าเนี่ยแต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยก็จะทรงรักแล้วก็เคารพพระองค์มากอยู่ดีเด็กซัมเปิลว่าคริสต์เนี่ยได้เขียนในชิกชัสติคัมภีร์ว่าเขาเป็นลัมปัตตาเพราะเขาเป็นผู้ปกครองที่ชอบใช้ผู้ชายเพื่อที่จะไปหาผู้หญิงดังนั้นพระองค์ตรัสว่าคุณทำแบบนั้น That you break my heart, but I cannot give you up. เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะให้ชื่อสมาธิรารานีเนี่ยก็จะเรียกชื่อปิชนาว่าเซรัมปติซึ่งแปลว่าผู้ชายที่ทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไปหาผู้หญิงคนใหม่นะคะแล้วก็นางก็สมาธิรารานีก็จะบอกว่าถึงแม้ข้าท่านจะทําแบบนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเลิกรักพระองค์ได้อยู่ดี Who who's having kirtan? Is that in your house, Arjuna? Yes, Guru Maharaj. My mother doing arati. Oh, your mother is doing arati. Is that very loud? <laughs> It's okay. We can tolerate. Okay, so in s h i k s h a s t i k a m you can hear Lord Chaitanya's prayer. You know that that even Krishna makes breaks our heart. But we don't want to give up Krishna. We tolerate. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คริสต์นาจะไม่ว่าคริสต์นาเนี่ยจะทรงรักหรือว่าจะทรง
จากไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาจะทำก็คือจะอดทน So we see this example the gopis how they tolerated so many things Krishna did so many things to them but they tolerated สิ่งที่พวกโกปีทำนะคะคือพวกเขาเนี่ยอดทนถึงแม้ว่าคริสเตียนเนี่ยจะทำหลายอย่างมากให้ทรมานจิตใจแต่พวกนั้นก็อดทน You know in material world the woman will tell the man you should make me happy ในโลกวัตถุนะคะผู้หญิงเนี่ยจะบอกกับผู้ชายว่าเธอจะต้องทำให้ฉันมีความสุข And if the man doesn't make the woman happy, then the woman will leave him and divorce him or go off with another man. แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยไม่สามารถทําให้เขามีความสุขได้เนี่ยผู้หญิงก็จะหย่าล้างนะคะเลิกกับเขาปล่อยเขาแล้วก็จะไปมีสามีใหม่ But in here we see the example of the gopis that Krishna treats them like this, treats them, but he tests them. But the, their love for Krishna increases, doesn't reduce. แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าคริสนาเนี่ยก็บางทีก็ทำให้พวกนางผิดหวังแล้วก็เสียความรู้สึกนะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ตอบกลับเนี่ยก็คือพวกเขายิ่งรักคริสนาเพิ่มขึ้นแล้วก็รักแค่คริสนา The gopis don't think about their own happiness. They 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 think. If my happiness, if my being unhappy makes Krishna happy, then I'm happy. สิ่งที่พวกเขาคิดเนี่ยคือพวกเขาไม่ได้คิดถึงความสุขของตัวเองแต่พวกเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าความความทุกข์ของข้าพเจ้าเนี่ยทำให้คริสนามีความสุขเนี่ยข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะทุกข์ So the gopis were very happy to go naked before Krishna. That they know they knew this was what Krishna. Wanted that this was pleasing to him. เพราะฉะนั้นนะคะพวกโกปีเนี่ยก็ก็ในเหตุการณ์นี้นะคะพวกโกปีเนี่ยก็ได้รับก็พึงพอใจด้วยเช่นกันนะคะที่ได้เฟื่องผ้าต่อหน้าคริสเตียน Even though they were embarrassed and they were ashamed, but they thought, well, for Krishna, we have to do this. ถึงแม้ว่าพวกนางจะรู้สึกอายแล้วก็เขินในตอนแรกนะคะแต่ว่าพวกนางก็คิดว่า So Krishna told the gopis after they got their clothes and after they dressed themselves, he told them that you're very good girls. You've done very well. I'm very, I, I'm very happy with you. แต่ในหลังเสร็จนะคะเอ่อ <laughs> Krishna ก็บอกกับพวกโกปีว่าพวกเธอเป็นเด็กดีมากแล้วก็ทำได้ดีมาก I worshipped Goddess Katyayani. You wanted me to be your husband, so it's very good. And in the, in the summer season, in the autumn season, when the autumn comes, that time I will fulfill your desire, and we will. We will be like husband and wife. แล้วก็นะเมื่อฤดูร้อนมาถึงเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะตอนนั้นฉันจะทําให้ความปรารถนาของพวกเธอเติมเต็มแล้วตอนนั้นเราจะเป็นสามีภรรยากัน Because at that time we would dance rasalila together in the forest of Vrindavan. แล้วตอนนั้นเนี่ยเราจะเต้นอ rasalila ด้วยกันในที่ป่าที่ Vrindavan. And Krishna told the gopis that even if somebody is absorbed in thinking about me, even with lust, but still they'll get purified, they'll get elevated. Krishna said that even if there is someone who is absorbed in thinking about me, even with lust, but still they'll get purified, they'll get elevated. Krishna said that even if there is someone who is absorbed in thinking about me, even with lust, but still they'll get purified, they'll get elevated. Krishna said that even if there is someone who is absorbed in thinking about me, even with lust, but still they'll get purified, they'll get elevated. Krishna said that even if there is someone who is They cannot. They don't get any karma for serving me. ไม่มีใครเนี่ยจะได้รับกรรมที่ไม่ดีโดยการถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยรับใช้ค่ะ It's the nature of devotional service. There's no karmic reaction. มันเป็นธรรมชาติของการปฏิบัติการวิจารณ์เสียสละรับใช้คือมันจะไม่ไม่มีผลกรรม In material world, people are all doing. Material activities they get karma. 
ในโลกวัตถุเวลาผู้คนทํากิจกรรมเนี่ยเขาก็จะได้รับผลแห่งกิจกรรมเรียกว่าการ์ม But a devotee works for satisfying Krishna he doesn't get any reaction แต่ว่าถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยทํางานไปเพื่อความพึงพอใจของกริชาเนี่ยพวกเขาไม่ต้องรับกรรมอะไร So although it seemed like the gopis they were lusty they wanted Krishna for their husband but there's no karma for the gopis บางครั้งอาจจะคิดว่าโอ้กปีเนี่ยมีอารมณ์ราคาหรือเปล่าทําไมถึงแบบอยากได้กฤษณามาเป็นสามีของตนก็แต่ความจริงมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันมันไม่มีผลกรรมอะไรสําหรับกฤษณา Gopi's desire to have Krishna for the husband was not a lusty desire it was not like ordinary women who have lusty desires they want to have a husband they want to have Children, they want to enjoy the with the husband. It's not like that for the. มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนความสัมพันธ์ในโลกวัตถุที่เอแบบความสัมพันธ์หญิงชายนะคะที่ต่างคนต่างจะคิดที่จะสนองความสุขกันมันไม่ได้เป็นแบบ The gopis are on the transcendental platform. Gopi เนี่ยอยู่ในระดับทิพย์ So the Krishna tells the gopis that. When the autumn season comes, we will be together, and you will we will enjoy, as you will enjoy. We will enjoy just like I'll be your husband. แล้วกฤษณาก็บอกว่าในเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงเนี่ยเราก็จะเป็นสามีภรรยากันแบบพี่เธอต้องการเราจะมีความสุขกัน So That's the end of the Krishna stealing the clothes. But this chapter goes on to describe another pastime, which is the next pastime, and it tells about how Krishna is going to meet the wives of the Brahmanas. เราลีลานี้นะคะก็จะจบลงประมาณนี้แต่ว่าก็จะยังเชื่อมไปถึงลีลาในบทต่อไปนะคะบทต่อก็จะเป็นในตอนที่ทรงภรรยาของพรามนะคะทรง Krishna is in the forest of Vrindavan, and he's with some cowherd boys, and they take shelter under the tree. When Krishna is in the forest of Vrindavan with his friends, right? So then, they are in the forest of Vrindavan. And it was very hot, so they came under the trees, and they felt relief from the tree, relief from the heat. And Krishna began to praise the trees. That these trees are so good. They're so, they're so merciful. They give us shelter. ตอนนี้อากาศร้อนมากใช่ไหมคะตอนนั้นลักษณะนี้พวกเขาเนี่ยก็เลยเอ่อนั่งใต้ต้นไม้เพราะว่ามีลมใช่ไหมลักษณะนี้กฤษณะก็เริ่มดึงต้นไม้แล้วก็บอกว่าโอ้ดูสิต้นไม้เนี่ยดีมากเลยแบบให้ร่มเงากับเรา He said, "These trees, they they have dedicated their life for the service of others." ต้นไม้เนี่ยได้สละชีวิตของเขาเพื่อความสุขของคนอื่น And they tolerate all the conditions, the 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 rain and the heat and the cold and the wind. แล้วพวกเขาเนี่ยก็อดทนต่อลมต่อดินแล้วก็ต่อความร้อนความหนาวความฝน But they allow us to come under the branches to take shelter. From all of these conditions. แล้วเขาเนี่ยก็ได้อนุญาตให้เราได้มีลมได้อยู่ใต้ลมของเขา Lord Krishna said, "I think to be born as a tree is a very good birth. These trees are very, very pious." ตอนนี้พระองค์พระองค์ก็จะบอกว่าได้เกิดเป็นต้นไม้เนี่ยดีต้นไม้เนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีบุญ Lord Krishna said, "These trees are like they're like some charitable people who never refuse to give charity to others. When people come and ask for charity, they will never refuse them." พวกต้นไม้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับคนนักให้ทานซึ่งนักให้ทานเนี่ยเวลามีคนมาขอทานเนี่ยเขาก็จะให้เหมือนกันเวลามีคนมาขอความร่มเย็นเนี่ยต้นไม้ก็จะให้ They give leaves. They give flowers. They give fruit, and they give shelter. They give flowers, they give fruit, they give shelter. They give 
ความล่มเย็น And people can take the wood for fuel. They can burn the wood for fuel, and they can take the bark from the trees, and they can get the roots. แล้วผู้คนก็ยังสามารถใช้ไม้ใช้กิ่งไม้เนี่ยไปทําประโยชน์ได้อีกสามารถทําได้หลายอย่าง So they're very pious. They're very charitable. They give. They would just offer everything for the service of others. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใจบุญมากซึ่งให้กับทุกคนเขาอยู่ไปเพื่อการให้ So Krishna was glorifying the trees because he said some is these trees this is it's not such a bad birth we may think a tree is a low birth but they're very pious ความจริงต้นไม้เนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นต้นไม้ผู้โชคดีนะบางทีเราจะคิดว่าโอ้เกิดในร่างต้นไม้เป็นร่างที่ต่ําแต่ความจริงต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีบุญ So the real way to benefit people is to give people Krishna consciousness เราจะหนทางที่จะทําให้หนทางที่จะให้ประโยชน์กับผู้คนที่แท้จริงเนี่ยก็โดยการที่ให้คริชนาจิตสำเนกกับพวกเขา And Lord Chaitanya told us we should all learn from the trees to be humble and to be tolerant. The Lord Jesus Christ, Lord Chaitanya, he taught us to be humble and to be tolerant. The Lord Jesus Christ, Lord Chaitanya, he taught us to be humble and to be tolerant. The Lord Jesus Christ, Lord Chaitanya, he taught us to be humble and to be tolerant. But if he's not charitable, if he's not kind and compassionate to others. Then he's not as good as these trees. If we are a person, we are a person, but we do not have the capacity to give to others or not the capacity to do it for others. We are a person who is better than the tree. So the cowherd boys were walking along the Yamuna with Krishna and Balaram. And they sat down, and he took the water of the Yamuna. It was nice and cool, refreshing. Then Krishna and his friends, they sat down and they drank the water of the Yamuna. Then they went to the pool, and the water was cool, and they drank the water of the Yamuna. Then Krishna and Balaram took rest there and enjoyed the company of the cowherd boys. On the banks of the Yamuna. Krishna and Balaram, they go park in a circle, and they have a nice atmosphere with the water in front of the Yamuna. Okay, so we'll stop here. We'll ask if there are any questions. We will end today. We will end today. We will ask if anyone has a question. You can unmute yourself. I think. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanabhar Pranam. Hare Krishna, Dhanabhar Pranam. Guru Maharaj, I have one small question. Can we worship Durga to get Krishna Prema? Well, we, we said devotee Vaishnavas, we don't worship demigods. Mm -hmm. คำถามของโปรจีก็คือเราสามารถบูชาคริสนาเนี่ยเพื่อเอ้ยสามารถบูชาพระแม่ดูรกาเพื่อให้ได้รับคริสนาได้ไหมนะเสด็จนี้กุลมาลตอบว่าตามหลักแล้วเนี่ยวิชนาวะเนี่ยจะไม่บูชาเราเทวดา The demigods are not pure devotees, so they don't have Krishna prema to give you. Oh. เราเทวดาเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ใช่สาวผู้บริสุทธิ์ You want to get Krishna prem? You have to get it from somebody who's got Krishna prem. If we want to get Krishna, the love of Krishna, we have to get from someone who has Krishna prem. It's very rare to get Krishna prem. So it's very rare to get Krishna prem. Um, Guru Maharaj, you said earlier that uh, 
uh, the gopi are worshiping katyayini to get the krishna prema no i said to get krishna as a husband oh yeah krishna to husband but they are praying but they are worshiping for katyayini you say earlier guru maharaj huh they're worshiping katyayini to get krishna as a husband yes oh. Yeah, yeah. Ah, okay, okay. But the acharyas they explain to us actually the gopis are worshiping Kanyani, they're worshiping the internal potency, not the external potency. You mm -hmm. see, the external potency is Durga in the material world who gives material benedictions. But the gopis they worship the internal potency, which is Subhadra. Mm -hmm. ขอตรงนี้นะคะก็คือพวกโกปีเนี่ยบูชาคริสต์บูชากัปตัยนี่นะพระแม่ดุร์กาเพื่อที่จะได้คริสต์นาอ่าสุบัตรานะคะครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
Hai tua yang has to keep drinking it to get better. Hai tua yang wai kong kon ti mean gap pe lok di sa na ha. Seng kau nea jamai samat dai rap lot chat kwam wan dai. Tae mo nea jamai nam hai kau nea dum nam oi na ha. Le hai kau nea kin kwam wan. Teng mai wa kwam wan nea ma jak kom sam lap kau nea ton lai. Tae mo ko jamai nam hai kau kin. So your devotional service may not be pure, but you shouldn't give up doing devotional service. You keep doing it, and gradually, gradually, it will become better. Sing me wa kan wi ton se se lap chai kong lao ne, a jam mai bori sut ne chong le, chai ma. Ta wa sing ni lao jatong tham ko kue lao kuan thi jat tham to pai li li, lao man ko jat bori sut kuen. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. <laughs> Hare Krishna. <laughs> Why do you see? <laughs> Big children, huh? Growing fast. Thank you, Guru Maharaj. Maybe Yogi Tamataji. Yeah, Yogi. Yes, thank you, Archie. Gurudev, I want to ask you, as you explained earlier, that uh, Subhadra Devi's internal potency. Uh, Gurudev, can you please help me understand this? I thought only Radharani's internal potency. So is Subhadra Devi from Shrimati Radharani? Or I mean, how do we look at her being internal potency also? How, what's the difference then between Shrimati Radharani and Subhadra Devi? Because I thought then Radharani is the only internal potency. คำถามของมาจีนะคะก็ถามถึงพลังงานเบื้องสูงตอนแรกเนี่ยมาจีเข้าใจว่าแค่พลังงานเบื้องสูงเนี่ยคือแค่ราดารานีแล้วก็พลังงานเบื้องต่ำคือพระแม่ดุรกาอะไรอย่างนี้และตอนนี้เนี่ยคือเมื่อกี้กุรุมาราบอกว่าสุบัตราเดวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานเบื้องสูงด้วยอันนี้เราจะเข้าใจได้ยังไง Well, the whole spiritual world is all the internal potency of Lord Krishna. And all the goddesses of fortune are also Krishna's internal potency. All of Krishna's wives in Dwarka are Krishna's internal potency. ความจริงเอ่อทุกอย่างนะหรือทุกคนที่โลกทิพย์เนี่ยคือเป็นพลังงานเบื้องถือว่าเป็นพลังงานเบื้องสูงของกฤษณะทั้ง All the gopis are also Krishna's internal potency. Of course, they're all expansions coming from Radharani. Srimati Radharani is the original, but she's she, she expands in so many different ways. Krishna's wives in Dwarka, and the goddesses of fortune, and the gopis, and all of Krishna's associates in Goloka, they're all Krishna's internal potency. So internal potency is not only Shrimati Radharani, but anything, anyone that is coming from Lord Krishna. I mean. Yeah, Krishna's, everything in the spiritual world is Krishna's internal potency. Mm. Okay. Mm. We learn in the Bhagavad Gita, Mahatmas, the great souls, they're under the protection of my divine energy. Mm. Daivi Prakriti, right? The divine, they're under protection yeah. of the divine potency. So the great souls, they're also Krishna's internal potency. Mm. Archana Mataji. เพราะฉะนั้นถือว่าถือว่าสาวผู้ยิ่งใหญ่ของกฤษณะค่ะก็เป็นเป็นพลังงานเบื้องสูงที่มาจากโอเค thank you so Gurudev sorry I'm sorry Machi I just you go thank you 
good if so uh subhadra devi is is her internal potency anything in particular but or she is just herself coming in the form of the sister is just what is she herself i mean only coming in the form of the sister is it internal potency but in the form of a sister or is there something special about her that she appeared in that form well she's krishna she's the form of, she's the form of devotion form of devotion yeah krishna she's krishna's swarup shakti Right? Krishna's, I think, Swarup Shakti. She's described Swarup as Swarup Shakti. Swarup Shakti. Swarup Shakti. The potency of Krishna, Krishna's spiritual potency. Mm. Right. Yeah. You've got Jagannath, Lord Jagannath's God, Lord Balaram. Mm-hmm. He's a guru, and Subhadra. She's a devotion. the form of devotion mm. thank you to the oh hari krishna guru maharaj yes uh, i have three questions the first one is you said uh, the gopis they think like uh, if my unhappiness will make krishna happy then uh, Uh, the uh, the gopis are ha- like uh, it's it's also happiness for gopi is this kind of love possible in the material world uh, guru maharaj previously i have told uh, we have discussed that we cannot love anyone more than krishna like i was thinking about it how it is not possible in the material world how we cannot love anyone more than krishna like that but i am not uh, really able to understand yes you're right this kind of love is not in the material world mm-hmm. it's only in the spiritual world it's only in relation to krishna so it's perso- it's shown to us by shrimati radharani and her love for krishna mm-hmm. so ฉะนั้นความรักในรูปแบบที่ว่าถึงแม้คู่รักของเราเนี่ยจะทำให้เราเสียใจหรือว่าเศร้าใจแต่เราเนี่ยก็ยังรักเขาอยู่เนี่ยอันนี้นะคะเป็นความรักที่ไม่มีในโลกปัจจุนะคะมีแต่ในโลกทิพย์เป็นความรักแบบทิพย์โอเคมาดี you finish Uh, yes, yeah. Guru Maharaj. Yeah, sorry. I th- yeah, and Guru Maharaj, regarding, I have heard that uh, some one devotee advised me that while taking bath, we should have a piece of cloth, and uh, uh, then it becomes a holy bath. Uh, then uh, it should be also take in cold water like that. Uh, what is the how the what is the best way to sorry Guru Maharaj to take a bath? Is it something like that for devotees, Guru Maharaj? You mean you should not be naked? Yes, Guru Maharaj. While taking a holy bath, uh, even daily we take our bath, right? The devotee. So uh, I heard uh, that uh, uh, if I uh, if we have a piece of cloth over our body, then it becomes a holy bath. Of course, we think of the holy rivers like that. Yes. I'm so confused about about this. Yeah, generally we should not be naked at any time, but this. Some this is the this was the picture. Probably said even even today some places there are places people will do like that. The the, the ladies will take bath naked. Ah, uh, God. It's not common. Usually they should keep the body covered. Okay, Guru Maharaj. A, a holy bath. I never had. You want to make a holy bath? Some people they chant mantras. You know they call the holy rivers when you take the bath. They call the names of the holy rivers to come. You can do that if you want. Okay. You know, mantra you call Ganga Cha Yamuna Chaiva like this. You know. Yeah. Call, yes, Guru Maharaj. Call the names of the holy rivers to come. Rivers. Yeah. 
Yeah, yes, Guru Maharaj. Some yeah, people, I do that. Yeah, just people. think of the reverse, like um, yeah, think that. of the holy reverse. Yeah. yeah. But here, here the gopis, what they did, it is not uh, wrong, right? Guru Maharaj, just Krishna is joking. They went into the river naked, but that's correct. Or uh, if we bath uh, in the holy river, then how we should take bath, Guru Maharaj? If we go of to course, Mayapur right. and when take a bath. Go, when we go to bathe in the holy river, yeah, we, do, we usually cover the body. Yeah, we don't go naked. Okay. Okay, Guru Maharaj. We don't go naked, but... You know, these gopis, they're young girls. Mm. Of course, yeah. they're not so young. Between the age of 10 and 14, their bodies were developed. But still, the, it was an area only for ladies. You see, it wasn't mixed bathing. It was an area only for ladies. There was no question of other people being there and men being there. But somehow Lord Krishna had come there. But... Traditionally, it was a place only for ladies to be. There were no no men going to come there. Yes, Guru Maharaj, understand. Uh, so my third question is, Guru Maharaj, uh, like uh, you here, the Krishna is telling the tree is a noble birth. I was previously thinking, if someone wants to show the body, then they will take birth as trees, and uh, it was also a sinful birth, but. Uh, the trees they are serving very nicely like this uh, giving shade and everything how to how to consider the understand this guru maharaj usually yes yes in, because uh, we do say like that we do say you know tree is not a high birth we think of it as being a low birth but lord krishna glorifies these trees because he he compares that they're so charitable, they're so kind, they give so much for the benefit of others. But yeah. at the same time, you got people, you know, some people, they may be brahmanas, and they don't give anything. They never do anything for other people. They're just selfish. They only think of their own self. They don't because the the next story, the next the next next pastime coming up is the pastime about some brahmanas, and the cowherd boys went to the brahmanas to ask for food, and the brahmanas just ignored them, and they had a lot of food. The brahmanas had a lot of food, but they wouldn't give any food to the cowherd boys. So Lord Krishna was comparing the the trees. The, these trees are noble because they give everything. They sacrifice everything for the service of others. And there's a beautiful verse there in the Bhag, in this chapter of the Bhagavatam. Beautiful verse. It says, uh, it's a duty of all living entities to sacrifice their life, their wealth, their intelligence, or their words for the service of others. So the idea is if you have something... You should use it for others. You shouldn't just think only for yourself. It's proper whatever you have, you use it for others. So Krishna is speaking about this point. He's encouraging, uh, encouraging all of us that we should think about the welfare of others. Don't just be only selfish and think of our own comforts, our own sense gratification but think about how to benefit others. Yes, Guru Maharaj, thank you. Archana. Yes, you. Sir, I have a question about the tree. I think that the tree is a tree that we have to get the tree from the tree from the tree from the tree. ใช่ไหมทําให้อีกชาติหนึ่งเนี่ยเราได้รับร่างต้นไม้แต่ทําไมในที่นี้เนี่ยพระองค์พระองค์เจ้าพระองค์กฤษณ์เนี่ยพย
ความสุขของผู้อื่นไม่ใช่ทําไปเพื่อแต่ความสุขของตนเองนะคะอันนี้จะได้ได้แนะนําไว้ในซีมาบอกว่าตามเหมือนกันต้นไม้ตัวอย่างของต้นไม้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถเห็นได้ There's a Brahmana and a Kripana Kripana is a miserly person a Brahmana is a generous person Brahmana is meant to give whatever he has he's meant to give it for others for the benefit of others เพราะฉะนั้นมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือบรามานะแล้วก็กีรปานะบรามานะเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะให้คนอื่นนะคะเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อคนอื่นนะเพื่อความสุขของคนอื่นหรือว่าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น But you see, Lord Krishna is going to next chapter. We hear there's these brahmanas are doing a ritual, and they're not charitable. They don't want to do anything for anybody else. They're only thinking about their own self. Then I brought up by now. He like on you know, goes up and goes up. Put your brahmana. The brahmana, yeah, for how thing they how to make you how you keep thinking that way. I how you have to come by pure high to name and die up for you. But these trees. They will give everything, whatever they you can cut them, and you can, they'll give shelter. They'll give their fruit. They give everything they offer for others. But the tree, is that they give to the one person. They will not give anything else. They will give everything they have. 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 ดีกว่าพวกพระแต่อีก Lord Chaitanya he took sannyas when he was a young man he left his young wife an old mother he, but he left to to mercy to the world to deliver Krishna consciousness to the whole world พระองค์เจ้าเชตันยานะคะพระองค์เนี่ยทรงรับสัญญาเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแค่อายุ24ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยภรรยาก็ยังสาวมากแล้วก็คุณแม่ก็ยังแก่มากด้วยแต่ว่าที่ท่านเนี่ยสละเอาชีวิตสละโลกก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น The Goswamis of Vrindavan they give up wealth they give up their big positions in the government they give it all up to become devotees อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของ Goswami ที่ Vrindavan นะคะพวกท่านเนี่ยยกเลิกเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมบัติตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหมดเนี่ยแล้วไปเป็นสาวกที่มัน And they became devotees to give mercy to others to deliver them to deliver the people to Krishna consciousness พวกท่านเนี่ยเป็นสาวกเพื่อที่จะให้ความสุขเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณผู้ตกต่ำหลุดพ้นเพื่อให้คริสตจิตสำนึกกับมวลมนุษยชาติ They didn't just become devotees. e t the sadam. They became devotees to give Krishna consciousness to the world. พวกเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นสาวกที่ไปกินประสาดำอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสาวกที่ให้กระชันจิตสำนึกกับคนอื่น Okay. Any other questions? Uh, Thank from, you, Guru Maharaj. From Lila Vati Mataji, Guru Dev. Okay. Hi, Krishna Guru Dev. Please accept my humble obeisance, Guru Dev. Hare Krishna, Lila Vati. Guru Dev, some years ago, one Mataji from Mumbai, uh, she when she come to know that uh, my age 35 up and I'm still single, so she advised me to uh, absorb uh, Katyani Brat Guru Maharaj, and she gave her own example how after she absorbing. At any birth, she got a Vishnu husband. She was so she teach me to put a picture of Katyani Devi on altar and do some things. So um, I like I'm unable to do. I feel like we don't uh, we we never um, you know, worship Jami God after coming to Krishna conscious. So uh, I didn't follow her. So uh, should uh, devotee Matajis um, follow Katyani birth to get a Vishnu husband, or we should um, depend on fully Krishna? Krishna knows what is good for us, and Krishna will best arrange best for us. Always, Guru Maharaj. Yes, you just have to worship Krishna. 
stated in Srimad Bhagavatam. Akama Sarva Kamuva Moksha Kama Daradi Tivrena Bhakti Yogena Yajeta Purushamparam. That whatever you want, you can get from worshipping Krishna. You don't need to worship anybody else. So you don't have to worry. You just have to worship Krishna. Thank you. Krishna wants you to get a husband, he will give you the husband. แต่ทีนี้คําถามของมาตาจีนะคะก็ถามว่าความจริงเนี่ยมีสาวกท่านหนึ่งเนี่ยมาแนะนํานะคะบอกว่าเนี่ยดูอย่างตัวอย่างของฉันสิฉันก็บูชาพระแม่เตยนี่ฉันเนี่ยก็ได้บวกเป็นสามีไปแล้วเธอก็บูชาสิบอายุท่านแล้วก็สอนมาตาจีนะคะแล้วก็เอารูปของพระแม่ดูดกันมาให้มาตาจีบูชาด้วยแต่มาตาจีก็เนื่องจากเป็นสาวกมาหลายปีไม่มีนิสัยในการบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยโอเคในการทําอย่างนั้นนะคะแสดงทางบุรุมาราชว่าโอเคไหมอย่างนั้นคือเราอยากเราติดในการบูชาคริสต์ชาอยู่แล้วแสดงบุรุมาราชบอกว่าถูกต้องนะคะคือยังไงก็แล้วแต่ให้เราบูชาคริสต์ชาคริสต์ชาสามารถให้เราได้ทุกอย่างไม่มีพรอันไหนในโลกนี้ที่คริสต์ชาให้ไม่ได้นะแล้วก็เราแล้วคริสต์ชาต้องการอะไรเนี่ยคริสต์ชาก็จะให้เงี้ยแล้วคริสต์ชารู้ว่าอะไรมันดีที่สุดสําหรับเรา Okay. Any other questions? Hare Krishna. Hare Krishna, Guru yeah. Maharaj, Ajna Vatanam. Hare Krishna. Ah, Ajna, help me a little bit. Okay. Is this one of the people in India who are born in the side of us? อิสคอนนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลแบบเหมือนคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตอนหลังจากนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนสายสัมปดายาเป็นสายอื่นพี่ก็เลยมีความสงสัยว่าถ้าเกิดว่าคนบวชในสายนี้แล้วเกิดเปลี่ยนสายไปสายอื่นเนี่ยจะมีอะไรความผิดหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาไหมอะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่นะพี่แค่ฟังเขามาเฉยๆขอบคุณมากค่ะ So this question from Shaya Mataji, she said uh, she want actually she have some friends uh, who is like initiated from our uh, sampradaya before, and later on uh, the person uh, changed the sampradaya to other sampradaya. So in this case, there will be any offense or um, any karma that they will get. Yes. Uh, it, well, it depends a lot on the attitude about uh, what was their particular thinking and purpose in changing from one sampradaya to another. Did they have a, an offensive mentality about it? You'd have to under, I'd have to know more about what was the reason for them going to the other sampradaya. Did they feel that, uh, that you know there was something lacking? Or was it a philosophical reason, or what was the reason that you know? So it's not fair to say without understanding fully the situation. เพราะฉะนั้นบุรุมาก็บอกว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้ที่เขามีมันไม่พอหรือว่าสถานการณ์มันบังคับให้เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขาคิดว่าสาวกของฝั่งทรายนี้ไม่ดีหรือว่ายังไงนะคะมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนั้นขึ้นกับเขา We see for example Baladeva Vijayabusan Baladeva Vijayabusan was brought up in the, the line of Madhva Acharya but From Madhva Acharya, he went to Vrindavan and he associated with Vishwanath Chakravarti Thakur, and he became a, a scholar in the Gaudiya Vaishnav Sampradaya. Hi, to yang Hong Baladeva Vish Vidya Bhushan. Nah, ton lag nya ko pen pen look sit Hong Madhva Acharya. Nah, la poti ni dai pai dai yai pai the Vrindavan nya. ก็ไปเจอกับวิชนาจักรวรรดินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นสายของโกโกเรียมาติ
And, uh, Lord Chaitanya wanted to bring the four sampradayas together and he took the main elements from each of the sampradayas and brought them into the one line in the Gaudiya Vaishnav sampradaya. So his purpose was to unify the sampradayas. So it's not usual after somebody takes initiation into one sampradaya that he gives up that line and then goes to another sampradaya. It's not common. But there may be some situations and may happen sometimes. Usually one should take initiation, then that's a commitment to that line. โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยได้เอ่อรับได้เข้าพิธีรับอุปสมบทแล้วเนี่ยนั้นหมายความว่าเขาเนี่ยได้ป
took two elements from each of the four sampradayas and brought them into his teachings. Yes, Guru Maharaj. So, so the, one more class. Sorry. Yeah, sorry. We, have the, we have the line from Brahma. It goes through Madhva and then Madhavendra Puri and then Lord Chaitanya, like that. Madhavendra Puri had brought into the line of Madhvacharya, he brought into the line of Madhvacharya the mood of ecstatic love for the Lord. The mood of spontaneous devotional service, Raganuga Bhakti. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Just a clarification. Uh, Baladev Vidya Bhushan, he convinced the Ramanandis. Are they uh, Ramanandi means Ramanuja Sambradaya or what is it, Guru Maharaj? No, it's a little different from Ramanuja Sampradaya. It's, it's another line. It's a different line. Okay. It's not Ramanuja. It's a different line, and it's mixed with some impersonal philosophy. Okay, Guru Maharaj. Hmm. We, uh -huh. Thank you. We got one more question. I think we'll take this as the last question, Gurudev. Okay. okay. From Antarango Babuji. Yeah. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Prabhu. Accept my humble obeisances. Uh, uh, thank you for the nice class. Uh, yeah, Maharaj, I was hearing uh, that, you know, you give a nice uh, uh, example and statement that it also depends why people, uh, you know, like, you know, what is the reason why they leave scorn, right? Or a particular sampradaya. The reason, I mean, we can see even in our society at the beginning that you're, there were some faults from the senior devotees and then you know people felt abused and they left so then they it, it will not be as offensive as someone leaves you know without any uh, offense or you know like things like that right philosophical deviation or lacking so we have to see who's what is the shortcoming from whose side right is it yes yeah, you're right we have to see what the problem is we cannot criticize somebody for leaving, we have to understand why they left, what happened. Maybe a fault on our side. Yeah. Yes, thank you. We have to... Therefore, devotee care is very important. Try to take good care of the devotees, to look after them and to keep nice relationships with everybody. It's a very important part of Krishna consciousness. Having loving relationships. And if people have complaints, if they have things they're not happy about, then there should be an opportunity. You know, it's good to organize. Sometimes you have things like Easter Ghosty, and you get all the devotees together and you ask them. So, uh, any problems, any difficulties? And everybody should have a chance, you know, you can speak up. What did you, what's wrong? What do you not like? What can we, what's, a, what's troubling you? Maybe we can improve. So like that, try to keep the devotees happy. And sometimes you have to be willing to hear from them. What do they think? What's the problem? Any problem, then tell us and maybe we can improve. So, it's the ghosties. 
it's, uh, uh, should become a regular part of Krishna consciousness. You meet together and you discuss about Krishna, about the philosophy, and people can bring up any of their problems, any of their difficulties they're having. เนี่ยแสดงเนี่ยอันตรบุญนะคะก็ถามคําถามว่าบางทีเนี่ยการจากไปของสาวกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ่ออาจจะไม่ชอบหร
गुरु महाराज लाए राति भयो सरी ल बेबा छैन बेबा छैन अरु के सोदा हुन्छ थैंक यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा